हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले हैं वॉरियर्स और यहां पर डॉल्फिन्स के बीच में होने वाले वन डे मोमेंटम कप जो साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक कप चल रहा है उसके इस वाले मैच की यहाँ पर मैं आपको होता हूँ बहुत ही बढ़िया ये वाला मैच हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन जो है अभी तक पॉइंट्स टेबल में नंबर वन टीम है और यहाँ पर वॉरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर तीन पायदान पर ये हैं यहाँ पर मैं आपको होता हूँ डॉल्फिन जो है यहाँ पर तीस पॉइंट इनके पास हैं और यहाँ पर वॉरियर के पास पंद्रह पॉइंट है तो आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया अभी तक टूर्नामेंट में रही है इससे पहले यहाँ पर हमारे पास इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मैच होने वाला है फाइनल मैच है आई सी वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का और यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वाली वीडियो में दे चुका हूँ तो वहाँ पर आप जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर इस मैच में प्लेइंग इलेवन की बात कर लेंगे पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे वेदर रिपोर्ट की बात कर लेंगे और सारी की सारी डिटेल की अभी हम यहाँ पर बात कर लेंगे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये जो है चौबीसवां मैच है वन डे मोमेंटम कप का खेला जाएगा वॉरियर्स और डॉल्फिन्स के बीच में और ये होने वाला है बुफेलो पार्क इस लंदन में अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो ये वाला मैच है ये वाला मैच इंडियन टाइमिंग के हिसाब से डेढ़ बजे शुरू होगा डॉल्फिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पिछला वाला मैच चार विकेट से जीत कर आ रहे हैं लायंस के खिलाफ और अगर मैं वॉरियर की बात करूँ तो वॉरियर भी अपना पिछला वाला मैच जो है जीत कर आ रहे हैं टाइटन्स के खिलाफ दो विकेट से अब अगर वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो कोई भी चांसेज यहाँ पर नहीं है बहुत ही बढ़िया हमें जो है क्रिकेटिंग डे मिलेगा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ क्लाउडी डे रहने वाला है और यहाँ पर जो विंड के चांसेस हैं वो भी बाईस से जो हैं तीस डिग्री किलो के किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें विंड चलती हुई दिखेगी और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें टेम्परेचर देखने को मिल सकता है अब अगर मैं यहां पर बात करूं बफेलो पार्क के पिच की तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्पोर्टिंग पिच हमें देखने को मिलती है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक गेम जो हुआ था वो अबंडन हो गया था रेन के कारण तो अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो है साइड चेजिंग जो करती है जो सी भी टीम यहाँ पर चेज करती है वो यहाँ पर एज यहाँ पर उन्हें मिलता है तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग में जो है बॉलर्स को बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रेसिस्टेंस देखने को मिलता है स्विंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जोन सी भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि यहाँ पर पहले फील्ड करे क्योंकि चेजिंग वाली साइड को ज़्यादा एज देखने को मिला है अब अगर मैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो दो रन है फिर उसके बाद अगर मैं रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारह बार जो है चेजिंग करते हुए टीम जीती है और दस बार यहाँ पर हारी है इंजरी अपडेट हमारे पास यही है कि डुपे विलियन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका का आखिरी मैच था उसमें उन्हें पिक किया गया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि यहाँ पर ये वाले मैच में ये अवेलेबल रहेंगे अब अगर यहाँ पर मैं प्रॉबल प्लेइंग इलेवन की बात करूँ तो हमारे पास डॉल्फिन में से एस एडवी होंगे ग्रांट होंगे फिर उसके बाद हमारे पास एम एकरमैन होंगे फिर उसके बाद काया जोंडो हैं एस मुथोस्वामी हैं फिर उसके बाद हमारे पास मखानिया हैं फिर उसके बाद हमारे पास आर फ्रीलिंग हैं फिर उसके बाद पी सुबेरियन है फिर उसके बाद एल जुम्मा है फिर उसके बाद हमारे पास ओ सीली ओ सी चैटी हमारे पास रहेंगे अब अगर यहाँ पर मैं वॉरियर्स की बात करूँ तो हमारे पास जो है ई मोरे हैं फिर उसके बाद मैथ्यू हमारे पास रहेंगे फिर उसके बाद हमारे पास एल नगोपी हैं फिर उसके बाद हमारे पास मैरिस हैं फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वाई विली हमारे पास हैं फिर उसके बाद हमारे पास ओ नायकू हैं या एस क्विशली में से हमें कोई एक खेलता और दिखेगा फिर उसके बाद हमारे पास एस मंगाला हैं फिर उसके बाद हमारे पास जो है ए गैगमैन है फिर उसके बाद हमारे पास ए बर्च हैं फिर जे डी क्लर्क हैं और उसके बाद हमारे पास एस टेट हैं तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी डिटेल बता चुका हूँ अभी हम यहाँ पर जो है यहाँ पर पहले अब अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डॉल्फिन जो है बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है तीस पॉइंट्स इनके पास हैं आठ में सात मैच जीते हैं और एक मैच यहाँ पर हारा है वॉरियर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में इनकी भी रही है तीन मैचेस जीते हैं चार मैचेस हारे हैं एक मैच का रिजल्ट नहीं आया और अगर यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंद्रह पॉइंट इनके पास हैं तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखे पॉइंट्स का तो बहुत ज़्यादा है पर यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दोनों की दोनों टीम्स की मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डॉल्फिन की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया रही है डॉल्फिन यहाँ पर इस वाले मैच में थोड़े से फेवरेट हमारे रहेंगे अब अगर मैं
और यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे यहाँ पर आप देख सकते हैं ई मोरे ने पिछले वाले मैच में सेंचुरी ठोकी है फिर उसके बाद हमारे पास मैथ्यू है जिनने पैंसठ रन बनाए हैं नुगीपी ने सेवेंटी रन बनाए हैं तो ओपन इनका बहुत ही बढ़िया तरीके से चला है अब अगर यहाँ पर मैं बॉलिंग ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आप बॉलिंग देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बॉलिंग में हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए बर्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फिर उसके बाद हमारे पास एस स्टेट हैं फिर उसके बाद हमारे पास मंगाला हैं और उसके बाद हमारे पास जो हैं जी कुमीने हैं इन चारों के चारों प्लेयर्स को यहाँ पर पिछले वाले मैच में सफलताएँ मिली थी तो यहाँ पर अगर हम बात करें दो बेस्ट प्लेयर की तो हमारे पास जो दो बेस्ट प्लेयर रहने वाले हैं वो हमारे पास ए बर्च और मंगाला रहने वाले हैं एस स्टेट को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं अब अगर मैं दूसरी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ डॉल्फिन का जो पिछला वाला मैच हुआ था वो लायंस के खिलाफ हुआ था 250 रन आप मान के चले कि यहाँ पर बने थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल्फिन का भी तीसरा नंबर और पांचवें नंबर का प्लेयर और पहले नंबर के प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही है अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे यहाँ पर रोफेलसन की जैसी अभी तक परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से रोफेलसन जो है हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे अपनी टीम में फिर उसके बाद ऐसे इरवी का ऑप्शन हमारे पास रहेगा फिर उसके बाद हमारे पास है मैक्रमैन है फिर उसके बाद काया जोंडो का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप चाहें तो एस मुथुस्वामी को भी अपनी टीम में रख सकते हैं आर फ्रीलिंग एज आ यहाँ पर हमारे पास जो रहेंगे वो ग्रैंड लीग का ऑप्शन हमारे पास बहुत ही बढ़िया रहेंगे आर फ्रीलिंग आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी से विकेट भी चटका रहे हैं फिर उसके बाद हमारे पास ओ सीले हैं फिर उसके बाद हमारे पास एस मुथुस्वामी है फिर उसके बाद एस मखाना है और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सुबेरियन है पांच यहां पर छह बॉलर यूज करे तो छह के छह बॉलर ने यहां पर पिछले वाले मैच में आप देख सकते हैं विकेट चटकाई थी तो बहुत ही बढ़िया यहां पर पिछला वाला मैच टीम के लिए रहा था तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी डिटेल बता चुका हूँ अभी हम टीम की बात कर लेते हैं टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर अब अगर मैं यहाँ पर विकेट कीपिंग ऑप्शन की बात करूँ तो आर सेकेंड को नहीं खिलाया जा रहा है फिर उसके बाद जी कोलाइट का ऑप्शन वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा हमारे पास रोफल सन का ऑप्शन और यहाँ पर एस कुशीली का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप चाहें तो दोनों के दोनों प्लेयर यहाँ पर पिक कर सकते हैं एस इरवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है काया जोंडो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ई मोरे पिछले वाले मैच में सेंचुरी मार कर आ रहे हैं फिर उसके बाद हमारे पास है मैक्रमैन का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बाद हमारे पास जो है नोगोपी का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अब अगर यहाँ पर मैं ऑलराउंडिंग ऑप्शन की बात करूँ तो हमारे पास जो आर फ्रीलिंग रहेंगे फिर उसके बाद एस मुथुस्वामी का ऑप्शन इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद हमारे पास जो है पी सुबेरियन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ओ नायको अगर आप अपनी टीम में रखना चाहें तो आप रख सकते हैं अब अगर यहाँ पर मैं बॉलिंग ऑप्शन की बात करूँ तो ए बिर्च और उसके बाद एस मंगाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद हमारे पास ओ सीले इंपॉर्टेंट है डुप्लिन हमारे पास नहीं खेलेंगे फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ केशव महाराज भी अभी अवेलेबल नहीं है फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो उसकी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एस स्टेट का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा और एंड जे डी क्लर्क को अगर आप रखना चाहें तो आप अपनी ग्रैंड लीग में रख सकते हैं और एस स्टेट का ऑप्शन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक प्राइम टीम बना के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राइम टीम रहने वाली है यहाँ पर जो है मैंने दो विकेट कीपिंग ऑप्शन पिक करे हैं आर रफलसन और उसके बाद एस कुशीली फिर उसके बाद एस इरवी हैं एल नोगीपी हैं फिर उसके बाद ई मोरे हैं आर फ्रीलिंग एस मुथुस्वामी और उसके बाद जो है पी सुबेरियन है अगर आप चाहें तो यहाँ पर ओ नाइको को भी पिक कर सकते हैं फिर उसके बाद ये बर्च हैं एस मंगाला हैं और उसके बाद जो है शॉन टेट यहाँ पर मैंने पिक कर रखे हैं यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आर फ्रीलिंग और तीनों के तीनों बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर ऑलराउंडिंग ही चुने हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है प्योर बॉलिंग ऑप्शन मैंने दूसरी टीम के लिए चुने हैं अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कप्तान वाइस कप्तान ऑप्शन की तो ग्रांड को आप आराम से कप्तान रख सकते हैं वाइस कप्तान ऑप्शन का आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं अगर आप चाहें तो बैटिंग ऑप्शन में से किसी को वाइस कप्तान रख सकते हैं कप्तान का ऑप्शन अगर आप और चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको तो ई मोरे का ऑप्शन आपके पास कैप्टन के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा और वाइस कप्तान के लिए ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपके पास आर फिलिंग और एस मुथुस्वामी का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है तो ये हमारी एक प्राइम टीम
अब अगर यहाँ पर मैं दूसरी टीम की बात करूँ तो ये वाली टीम भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट परफॉर्म करती हुई दिखेगी स्मॉल लीग में यहाँ पर आर फीलिंग के आप देख सकते हैं जैसे पिछले मैच में परफॉर्मेंस रही थी उस हिसाब से तो आर फीलिंग जो है यहाँ पर वाइस कप्तान के लिए बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट रहेंगे फिर उसके बाद हमारे पास एस कुशीली हैं फिर उसके बाद एस सिरवी हैं काया जोंडो हैं ई मोरे हैं फिर उसके बाद पी सुबेरियन है ओ नाइकू हैं ओ सीली हैं फिर उसके बाद ए बिरछ और एस मंगालिया हमारे पास है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो टीम है हमारी प्राइम टीम का एक ऑप्शन और बहुत ही बढ़िया हमें ये वाली टीम भी परफॉर्म करती हुई दिखेगी स्मॉल लीग में और स्मॉल ग्रैंड लीग में भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस वाली टीम को पिक कर सकते हैं अब अगर मैं आखिरी टीम की बात करूँ तो ये वाली टीम हमारी जो है ग्रैंड लीग की टीम है एस इरवी को यहाँ पर मैंने कप्तान रखा है फिर उसके बाद के जोंडो को मैंने यहाँ पर वाइस कप्तान रखा है जी रोफलसन रखे हैं ई मोरे रखे हैं मैरिस रखे हैं फिर उसके बाद एस मखाने हैं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पी सुबेरिया नाओ नाइकू हैं ए बर्च हैं जे डी क्लर्क हैं और उसके बाद एस स्टेट हमारे पास हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाली टीम आखिरी टीम है और यहाँ पर ये वाली टीम ग्रैंड लीग के लिए रहेगी अगर आप चाहें तो ग्रैंड लीग में भी ए मोरे को कप्तान वाइस कप्तान अपनी टीम में रख सकते हैं एस मखानिया को भी अगर आप चाहें या नहीं तो ओ नाइको को भी चाहें तो यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान अपनी टीम में ग्रैंड लीग में आप रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी डिटेल बता चुका हूँ तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेलाइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर